，夫人，咱家公子有意中人了。九思有意中人了。公子都说了，非那姑娘不娶。九思真说了这话？哎呦我家，亲口说的，好多人都听见了。那到底是哪家的姑娘呀？这，快去打探。是。小姐，小姐，不好了，小姐，怎么了？咱们家和顾家定亲了。要把小姐嫁给那顾九思呢？不可能！你说的什么梦话？是真的，玉姨娘下令让小姐在房间里禁足，还说谁也不许透风给小姐。谢儿去顾家传话的车夫是大夫人的陪嫁小厮，这才悄悄说了的。这顾家再有情有势，也得讲名声啊！你老太太已经主意于我了，还让媒人来问过我的八字呢。你去去去，岳父找玉妹妹。求他想想法子，这是你老太太，能帮我说上一句话？谁去还要转还那余地，你快去啊！是。嗯、我们今日登门，是替小儿九思求娶柳大姑娘的。啊？坐下说吧。这是我顾家下聘的礼单，赠西郊良田一百亩，广陵东街铺面十五座，宅院十五座，朱胡余庄七座，宝船画舫。宝船画舫，十艘，西域琉璃盏十对，和田羊脂玉如意，十双。相反，转交给柳家家主，请他过目。啊，啊。不过我们听说，贵府即将与叶家定亲，可有此事啊？哎呀，夫人，哎，您误会了。是这样的，我家大姑娘呢，和叶家姑娘那是闺中密友，所以自然和叶家走得近些。但是婚嫁之事，全然未曾提起，那些呀、啊，都是谣言。嗯。若是我家家主点头，不知何日可以下聘啊？今日点头，明日便下聘。我们也希望越快越好。夫人，该不会是消遣我们家的吧？像顾家这样的高门大户，那岂是我们这样的人家能够高攀得上的？小儿九思，心慕你家柳大姑娘，我们诚心上门求娶，还怕柳姑娘不愿意呢。哎呀，是这样啊！哦，那便是天赐良缘了。我们家玉如呀、啊，也经常说顾公子相貌堂堂，古道热肠，是不可多得的青年才俊。柳姑娘真这么说的？当然了。玉如啊，一直是对顾公子的才学、人品赞赏有加呢。那太好了。只是啊，嫁娶这件事情最重要的就是诚信。我虽然是个庶母，但是一直把玉如当成亲生女儿，就像手心里的肉一样。这些年来提亲求娶的人，自是不在少数，但我觉得。头等重要的事，就是要把她许给一个有诚心的人家。我们自然是诚心上门求娶。这些聘礼，对于寻常人家来说，自是贵重的。但是顾家大富大贵，不过是九牛一毛而已吧，怕是看不出太多诚意来。那以你之见呢？我觉得，良田百亩，店铺十五间，少了一点儿，至少也应该良田一百二十亩，店铺十八间。哎呀
。这样的话，阴险的我们家大姑娘有排场，这也是给你们顾家长脸不是？这个倒是好说。不过今日你家主不在，大夫人又生病了，我们还是明日再登门一趟吧。好夫人。这件事情事关重大，我怕耽搁了，家主会责怪。这样，我现在就遣人去世伯斯传个话，问一下家主的意思。世伯斯离这里不远，等到夫人回到府里，怕是话已经传回来了。甚好。对了，柳姑娘的生母，你家大夫人的意思，也得问清楚。那是那是。今日我们先告辞了，夫人慢走。